Karibu sana katika simulizi itwayo Subira yangu. Mtunzi wa simulizi hii ni B Professional Love. Na kusemuliwa kwako nami Felix Mwenda. Ninaipatikana kwa simu nambari 0766 47857 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu kwa udhamini mkubwa wa simulizi Mix Entertainment wanaopatikana kwa simu nambari 0712 Pia unaweza kudownload application ya simulizi Mix Play Store bure kabisa na usisahau kusubscribe katika channel za YouTube za Simulizi Mix pamoja na Simulizi Mix 5 in 1. Na hii ni sehemu ya 14. Mimi na wewe nani alimuumiza mwenzie? Nilimuuliza. Bravo nisikilize. Joshua aliomba nimsikilize. Mapana. Mapana Joshua. Sitaki kuongelea mambo yaliyopita. Nilimjibu huku nikiondoka zangu. Niliondoka huku nikiwa na uchungu moyoni mwangu kwani nilianza kukumbuka mambo ya nyuma aliyonitenda Joshua. Nilijikuta nafuta machozi huku nikielekea kwenye sherehe. Kumbe Frank naye alikuwa ananitafuta. Bibi ulienda wapi? Frank aliuliza. Nilikuwa chooni mpenzi, kwani vipi? Na mimi nikamuuliza. Ni muda wa kupumzika sasa hivi. Na leo nalala kwangu bebi. Aliniambia huku tukienda kuaga wageni na kupanda kwenye gari na kurudi nyumbani kwake. Ila bado nilikuwa na mawazo sana. Lile tukio la kuonana na Joshua lilijurudia akili ni mwangu kila saa hadi Frank akaona sina raha kabisa. Vipi mke wangu na tatizo? Mbona umekuwa kimya ghafla? Aliniuliza huko akiniangalia. Hapana. Nimechoka tu bibi. Nilimjibu kinyonge. Safari iliendelea. Hadi tukafika kwake huku tukielekea kuoga kutoa uchovu. Ngoja nikuogeshe malikia wangu, maana umechoka mno. Aliniambia huku akinimwagia maji na kuanza kuniogesha taratibu mpaka alipomaliza. Na yeye akaoga kisha kaja kitandani. Nambie kipenzi changu Frank alinigeukia huku akianza kunipapasa huku nikijua tu anataka mchezo na mimi bila hiana nikampa haki yake. Baada ya mchezo ule ambao ulikuwa wa kivivu tukalala hadi asubuhi. Siku hiyo niliamka mapema na kwenda nyumbani kujiandaa ili niingie chuo. Nilimpitia groli nimpe lift huku njiani nikimwadisia aliyojiri jana. Hmm, groli Unajua jana alionikuta. Nilianza kumpa mkanda mzima. Hapana. Nini tena besti? Maana hata hatakuwa gana. Groli alikaa vizuri kunisikiliza. Unaweza kuamini kwamba jana Joshua alikuja kwenye pati? Nilimuuliza Groli. We? Joshua si yuko Marekani? Au Joshua yupi tena? Groli alihamaki. Joshua huyu huyu unayemjua wewe. Jana kaja kwenye pati wacha nivute anataka tuongee. He, muongee nini sasa wakati yeye alikuacha bila taarifa? Sasa nini kimemleta? Groli naye aliniambia huko kibetua mdomo kuonyesha mekero na kitendo cha Joshua kuja. Nilimgomea kuongea naye. Nikaondoka zangu maana alilazimisha sana tutoke tukaongee sehemu. Niliendelea kumhadisi ya Groli kila kitu kuhusiana na jana. Yaani Joshua anachekesha sana. 
muda wote alikuwa wapi anasikia unavalishwa pete ndio anakuja makubwa hayo jamani bwana umehawa kichefuchefu kabisa Roli aliendelea kumlaumu Joshua Usikubali love Usikubali Joshua kuharibia bahati yako Maana yeye ulimpa chansi akachezea Waache watu wanaojua kupenda au kuonyesha mapenzi yalivyo matamu Ndio maana mimi nilimbwaga maana ngeniumiza tu moyo wangu Gloria aliongea sana huku akionekana kumchukia sana Joshua kwa kitendo alichofanya. Tulifika chuo na kuendelea na masomo kama kawaida. Hadi lipo timu mida ya jioni na kuanza kurudi nyumbani. Nikawa nimegamia gari huku nikimpigia simu Gloria tuondoke. Mara Joshua huyo makaja. He Joshua, umefata nini hapa? Nilistuka kwanza maana sikutegemea kabisa kumuona pale. Nimekufuata wewe mpenzi. Kwa nini umebadilika kiasi hiki mamaangu? Joshua alizidi kutia huruma. Wewe ndo umenibadilisha. Nilimjibu huku nikimtumia Groli message aje tuondoke. Sasa love, kwa nini utaki nikuelezea aliyotokea? Kwa nini utaki ni kueleze wewe unakimbilia kunilaumu tu bila kujua sababu? Joshua aliniambia huku akitaka kunihadisia. Hata ukinihadisia haitasaidia chochote Joshua. Kwa sababu tayari mimi ni mchumba wa mtu. Na si muda mrefu nafunga ndoa. So naomba uende tu na usinifatifate maana utanisababishia matatizo kwa mpenzi wangu. Nilimjibu Joshua. Kwa hiyo love ndo unipendi tena. Ndo huna kabisa hisia na mimi. Aliniuliza Joshua lakini sikumjibu. Please niambie kama kweli unipendi. Ukinitamkia hutaona sura yangu tena au hutaona tena na kusumbua. Joshua aliniambia huku akitaka majibu kutoka kwangu ila sikuweza kabisa kujibu chochote, nikajikuta naangalia pembeni tu. Love na kupenda sana. Kutafuta maisha ndiyo kumenifanya niwe mbali na wewe. Sikuweza kuaga kwa sababu ingekuwa ngumu kwako kukubali mimi niende pia sikuweza kuwasiliana na wewe kutokana na mazingira ya kule chuoni kila siku nilikuwa nasoma kwa bidii na kuahidi kurudi kwa ajili yako tuweze kupanga maisha yetu lakini umekosa subira na kuamua kuvishwa pete na mwanaume mwingine umeumiza sana moyo wangu love lakini bado nakutafuta tu mpenzi wangu tujaongee haya naonekana na kukera Najua unipendi tena kama zamani love. Ila jua na kupenda sana. Na nitakupenda siku zote za maisha yangu. Nakutakia maisha mema na ndoa njema na Frank. Joshua aliongea kwa machozi huku na mimi machozi yakinitoka kwani maneno yake yaliniumiza sana moyo wangu. Joshua aliondoka na kuniacha na alia kwa uchungu mpaka nikakaa chini. Groli akaja na kunikuta bado na lia huku bado nikiwa chini. Vipi love? Unaumwa? Bona unalia mama. Groli aliniuliza kwa mshangao. Groli naumia sana. Niliongea kwa kwikwi huku bado na lia. Umefanyaje jamani lavu wangu? Niambie basi. Groli alinisihi nimweleze. Groli. Joshua. Nilimjibu tena kwa kwikwi zaidi. Joshua. Kafanya nini tena jamani? 
Groli alizidi kuniuliza. Naam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 14 ya simulizi hii iitwayo subira yangu. Na usikose kusikiliza sehemu ya 15. Pia kwa simulizi zaidi unaweza kuwasiliana kwa nambari ya simu ya 0712 na utaweza kulipia kiasi cha shilingi 200 tu kwa episode moja.